السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ڈاکٹر عائشہ ہیئر کرونا وائرس سے ریلیٹڈ سیریز کی آج تیسری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں ایک بہت خوفناک قسم کا پہلو جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہوں لیکن اس کا ڈسکس کرنا ضروری ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس سے ڈیتھ کیسے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کن لوگوں کی ہوتی ہے کن لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے سو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے اور آپ لوگ اپنے پیاروں کو خدا نہ خاصہ اگر یہ وائرس کسی کو لگ جاتا ہے تو آپ اس کو اپنے پیاروں کو اس سے بچا سکیں کرونا وائرس ڈیتھ کس طرح کرتا ہے بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کرونا وائرس فلو ہے کرونا وائرس فلو نہیں ہے پہلے اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے کرونا وائرس آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ فلو ہے یہ فلو سے بہت آگے بڑھ کے ایک چیز ہے یہ ایک ایسا وائرس ہے جو میوٹیٹ کر چکا ہے جو بہت خطرناک ہو چکا ہے یہ سارس کی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے سارس اور کرونا وائرس کی کیٹیگری ہوتی ہے وہاں سے یہ تعلق رکھتا ہے یہ وائرس جب کسی بندے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بندہ اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کی امیونٹی لیول کیسا ہے آپ کتنے صحت مند ہیں اگر آپ بہت چھوٹے بچے ہیں یا آپ بہت بوڑھے ہیں یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ کا امیونٹی لیول بہت لو ہو چکا ہے تو یہ بیماری آپ کے لیے ڈیڈلی ثابت ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کا امیونٹی لیول اچھا ہے آپ اسٹرانگ ہیں آپ پہلے سے کسی اور بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہیں تو موسٹ پروبیبلی آپ اس سے لڑ سکتے ہیں آپ کا امیون سسٹم اس سے لڑ سکتا ہے اور آپ اس سے نجات پا سکتے ہیں جن لوگوں کا امیونٹی لیول لو ہوگا ان کے اندر یہ وائرس بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ جب یہ ایک دفعہ آپ کے جسم میں آتا ہے تو مین جس پارٹ آف دا باڈی کو اس نے اٹیک کرنا ہے وہ آپ کے پھیپھڑے ہیں یہ آپ کے پھیپھڑوں میں انفلمیشن پروڈیوس کرتا ہے انفلمیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ وہاں پر ایک بیٹل اسٹارٹ ہو جاتی ہے ایک جنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کے اپنے جسم کے خلیوں کے درمیان اور اس وائرس کے درمیان جہاں پر بھی جنگ ہوتی ہے وہاں پر خون خرابہ ہوتا ہے وہاں پر گند بلا جمع ہو جاتا ہے وہ جگہ صاف نہیں رہتی وہ جگہ گندی ہو جاتی ہے بالکل ایسے ہی آپ سمجھیں کہ آپ کے پھیپھڑے گندے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ پھیپھڑے گندے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھیپھڑوں کا کام کیا ہے کہ انہوں نے آکسیجن پرووائڈ کرنی ہے تو وہ جو آکسیجن پرووائڈ کرنے والی جگہ اٹ سیلف چونکہ اس قابل ہی نہیں رہتی کہ وہ آکسیجن پرووائڈ کر سکے بلڈ میں آکسیجن آنی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک ٹرم میں بندہ چلا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ جو نان پروفیشنلز نان ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے میں صرف آپ کو تھوڑا سا آپ کی عام زبان میں یہ سمجھا دوں کہ اس میں پورے لنگ کے اندر آپ کے دونوں کے دونوں لنگس کے اندر فلوئڈ بھرنا شروع ہو جائے گا گند بھرنا شروع ہو جائے گا اینڈ یور لنگس ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈلیور آکسیجن ٹو یور باڈی جس کی وجہ سے انسان کی فائنلی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ بیسک ریزن ہے اگر آپ ایسے کسی پیشنٹ کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کرونا وائرس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے سمٹمس کے اوپر دھیان رکھنا ہے اگر تو اسے ہلکا پھلکا ناک بہنا کھانسی چھینکے بخار یہ چیز چل رہی ہے دین اٹس اوکے لیکن اگر اس کو سانس چڑھنی شروع ہو جاتی ہے کر کے وہ بندہ سانس لینا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کے مسلز ہوتے ہیں یہاں پر جو ریسپائریٹری مسلز ہوتے ہیں وہ آپ کو پھولتے ہوئے اس بندے کے نظر آتے ہیں ناک پھولتی ہوئی نظر آتی ہے وہ ایفرٹ کر رہا ہے سانس لینے کے لیے نیلے پڑ رہے ہیں اس کے ہاتھ یا باڈی کوئی بھی اس طرح کے سمٹمس ہیں اس کو چکر آ رہے ہیں اس کو الٹی آ رہی ہے کچھ بھی اس طرح کا ہو رہا ہے تو آپ نے فوراً ہاسپٹل جانا ہے ایسی جگہ جانا ہے جہاں پر آئی سی یو بہت اچھی کنڈیشن میں موجود ہو کیونکہ ایسے بندے فائنلی آئی سی یو میں لینڈ کریں گے کیونکہ ان کے اپنے لنگس خود آکسیجن پرووائڈ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑے گا وینٹیلیٹر ان کو آکسیجن پرووائڈ کرے گا اور ان کو زندہ رکھے گا جب تک باڈی اپنی وار اپنی بیٹل کمپلیٹ نہیں کر لیتی وہ گند بلا صاف نہیں کر لیتی تب تک اس باڈی کو ہمیں وینٹیلیٹر پہ رکھنا پڑے گا اچھے طریقے سے کیئر کرنی پڑے گی باڈی کو سپورٹ دینی پڑے گی پھر جب باڈی اپنا کام کر چکے گی تو ہم اس مریض کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیں گے اور وہ مریض صحت یاب ہو کے گھر جا سکے گا اس میں تین فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے ایک آپ کو فوراً سمجھنا ہے کہ آپ کب سیریس ہو رہے ہیں یا آپ کا پیارا کب سیریس ہو رہا ہے دوسرا جس فیسلٹی کا آپ انتخاب کریں گے وہ فیسلٹی بہت اچھی ہونی چاہیے وہاں آئی سی یو کی کیئر بہت اچھی ہونی چاہیے ڈاکٹرس کی کیئر بہت اچھی ہونی چاہیے اور تیسرا 
आप वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और इर्द गिर्द के सारे लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और ये जानने के लिए कि आप अपने आप को कोरोना वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हुई हूँ वो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कोरोना वायरस की सीरीज़ में देख सकते हैं उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको समझ आई होंगी बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कोई भी आप लोगों का फीडबैक है तो वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं शुक्रिया